Порядка полусотни человек задержали полицейские в Туле во время оппозиционного флешмоба. В проведении санкционерного митинга оппозиции отказали, но люди все равно вышли на улицы. Инициативу проведения митингов против коррупции, предложенную известным политикам Алексеем Навальным, поддержали в нескольких крупных российских городах, в том числе и в Москве. Но, как оказалось, оформить должным образом проведение акции организаторы не смогли. Чем это обернулось для туликов, расскажет Юрий Зайцев. Вы что творите? Вы что? За что человека задерживаете? Что этот молодой человек смог добраться до здания правительства почти через весь проспект Ленина. Но оппозиционный флешмоб закончился для него все же в отделении полиции. Всего на улице Тулы вышли несколько сотен человек прогуляться, уверяли они сотрудников полиции. Итак, пожалуйста, остановитесь. Пойдемте, ну что вы слышите? Мы гуляем, люди. пожалуйста. Я хотел с вами пообщаться. Мы не хотим с вами общаться. На деле же шествие оппозиционный митинг против коррупции в рядах власти, в проведении которого официально было отказано. Чтобы не оказаться в полицейском бобике, некоторые готовы даже на шантаж. Основания для задержания и нарушения закона о проведении митингов полицейские несколько раз пытались остановить колонну, но тщетно. Пришлось задерживать самых активных любителей массовых гуляний шариками и утками. Почему именно утки, участники шествия не пояснили. Среди задержанных – лидер тульского яблока Владимир Дорохов. Замечены на шествии и молодые люди в манишках КПРФ. Вот они участвуют в потасовке прямо на проспекте Ленина. Среди участников много молодежи, в том числе подростки. Все прекрасно знают свои права, Конституцию и являются борцами с коррупцией. Решил поддержать ну, всероссийскую акцию, там, так сказать, прогулку. Мне не все равно, что у нас в России воруют политики, как ну, об этом все молчат, в СМИ не пишут. А шарик что означает? Шарик, ну, я вообще, если честно, не знаю. Я вообще опоздал чуть-чуть и ну, на раздачу шариков не успел. А мне его ребята подарили сейчас. Всего, согласно данным у МВД, в воскресенье было задержано 48 участников шествия. Составлено 49 протоколов об административном правонарушении. Кто-то был гиперактивен в борьбе с коррупцией и получил сразу два протокола. Юрий Зайцев, Сергей Стариков, Тульская служба новостей.